நான் உங்கள் கண்ணன் இந்த லெக்சர் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட் டைம் பாலிடிங் டிஆர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட கொ ரியல் அனாலிசிஸ் கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன் அது என்ன கொஸ்டினா இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார் ஆல்ஃபா இஸ் கிரேட்டர் தன் சிட்லி கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அண்ட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அதனுடைய லிமிட் என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க லிமிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதில் எந்த லிமிட் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் தெரியணும் அந்த ரிசல்ட் இருந்தால் தான் அந்த கொஷின் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ண முடியும் அது என்ன ரிசல்ட்னா எல்லா ஸ்பெல் ரூல் எல்லா ஸ்பெல் ரூல் என்னென்னு சொல்லுறாங்க எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் டிஃபன்சபிள் இன் சம் டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட் என் ஆஃப் சி இஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி g of x is equal to zero or plus or minus infinity g dash of x is not equal to zero for every x belongs to the neighborhood n with n is not e- sorry x is not equal to c and limit x tends to c f dash of x divided by g dash of x is exist then the limit x tends to c is x tends to c of f of x divided by g of x is equal to limit x tends to c of uh, f dash divided by g dash அதாவது இந்த என்ன சொல்ல வராங்கன்னா f and g அப்படிங்கிற ரெண்டு டிஃபன்சிபிள் எஃப் அண்ட் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் சியுடைய ஒரு டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட்டில் டிஃபன்சிபிளாக இருக்கணும் ஒருவேளை டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட்டில் டிஃபன்சிபிளாக இருந்து ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா லிமிட் எக்ஸ்ட் ஓ எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை சிக்கு அப்ரோச் பண்ணும் போதும் லிமிட் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ் சீக்கு அப்ரோச் பண்ணும் போது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாவோ இல்லை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாவோ இருந்தால் இருந்து அப்புறம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஜி கீழே வரக்கூடிய டினாமினேட்டில் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் என்னுடைய டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஜி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எவ்ரி இந்த நெய்பர்ஹுட்டில் எல்லா எல்லா நெலி நெய்பர்ஹுட்லேயும் இருக்கிற நெய்பர்ஹுட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நான் ஜீரோ வரணும் நெய்பர்ஹுட்டு அந்த பாயிண்ட்டில் ஜீரோ வந்தால் பிரச்சனை இல்லை அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் சி போடும் போது ஜீரோ வந்தால் பிரச்சனை இல்லை தென் அண்டு த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த டெரிவேட்டிவ் கரஸ்பாண்டிங் லிமிட் டெரிவேட்டிவ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுடைய டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் டெரிவேட்டிவோட லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இதுதான் ஹெல்லா ஸ்பில் ரூல் இது எப்படி எதுக்கு நம்ம நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு எஃப் அண்ட் ஜின்ற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லிமிட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் கொடுத்துருது ஒரு வேலை ஜீரோ பை ஜீரோ இல்லை இன்ஃபினிட் பை இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி ஃபார்மில் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் அது சொல்ல முடியாது ஜீரோ பை ஜீரோ நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது அன்டிஃபைண்ட் அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி வந்தாலும் நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்ல முடியாது அன்டிஃபைண்ட் அந்த மாதிரி கேஸில் இந்த எல்லா ஸ்பில் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அவன் அதை தான் அந்த கண்டிஷன் அது எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னா எஃப் அண்ட் ஜி வந்து சியுடைய சம் டெலிட்ட நெய்பர்ஹுட்டில் டிஃபரன்சிபிளாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை டெலிட்ட நெய்பர்ஹுட்டில் டிஃபரன்சிபிளாக இருந்து அப்புறம் ஒன்னோ ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது டினாமினேட்டில் வர ஃபங்க்ஷன் நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த நெய்பர்ஹுட்டில் அந்த டெலிட்ட நெய்பர்ஹுட்டில் எல்லா இடத்துலையும் அப்புறம் அந்த லிமிட் இந்த ரேசியோ வந்து இந்த ரேசி ஆஃப் த லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா இந்த லிமிட் தான் ஈக்குவல் டு இந்த லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே கொஷின்ஸ்குள்ளே போகலாம் அவன் வந்து ஆல்ஃபா இஸ் சிக்லி கிரேட்டர் தான் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கான் ஓகே நம்ம ஆல்ஃபாங்கிறது எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தாலும் இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ இந்த லிமிட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் நம்ம வந்து ஆல் ஆல்ஃபாவில் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அது வந்து கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்ன்னு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இப்போது இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் உடைய லிமிட் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டினு கண்டுபிடிக்குமா எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டினு கண்டுபிடிக்குமா இங்கே பாருங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிங்க எக்ஸ் பவர் இன்வெஸ்ட் எக்ஸ் பவர் இன்வெஸ்ட் என்ன நடத்தும் ஒன் பை எக்ஸ் நடத்தும் ஒன் பை எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆகும் ஒன் பை எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆகுமா ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஒன் பை எக்ஸில் டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா நூமினேட்டர் குறைஞ்சிட்டே போகும் ஒன் குறைஞ்சிட்டே போக போக ஜீரோ கன்வெர்ட் ஆகி போகும் இங்கே வந்து ஜீரோ கன்வெர்ட் ஆகும் போகும் அதே லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ்க்கு வந்து லிமிட் எடுத்து என்ன ஆகும்
இதுக்கு தனியாக லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி போடுங்க இதுக்கு தனியாக லெக் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி போடுங்க இதுக்கு தனி போடும்போது ஜீரோ வருது இதுக்கு போட்டால் இன்ஃபினிட்டி வருது லாக் எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் ஜி இன்ஃபினிட்டி வருது இது ரெண்டு என்ன வருது ஜீரோ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டிங்கிற ஃபார்ம் வருது இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அன்டிடர்மெண்ட் ஃபார்ம் தான் அதாவது ஜீரோ இன்ட்டு ஏதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்தால் சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லலாம் அதே இப்போ இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ஜீரோ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற ஃபார்ம் வந்து இன்டர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம இதுக்கு எல்லா ஸ்பெஷல் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எல்லா ஸ்டெப் ரூல்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாமா லாக் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கலாமா இந்த ஃபார்மில் எழுதுன அப்புறம் போடுங்க இப்போ லிமிட் அப்ரோச் பண்ண பாருங்கள் நியூமினேட்டருக்கு லிமிட் போடுங்க நியூமினேட்டர் இன்ஃபினிட்டி வரும் டினாமினேட்டருக்கு தனியாக டினாமினேட்டில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஜிஆஃப் எக்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜிஆஃப் எக்ஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் லிமிட் போடுங்க இது பார்த்தீங்கனாலும் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பார்த்தா இன்ஃபினிட் ஆகும் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் இன்ஃபினிட்டி வருது எல்லா ஸ்பெக்ட்ரூலும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க மேலேயும் கீழேயும் ஜீரோ வந்தாலும் சரி மேலே இன்ஃபினிட்டியும் கீழே மேலே கீழேயும் இன்ஃபினிட்டி வந்தாலும் சரி இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் மேலே இன்ஃபினிட்டி கீழே கீழே ஜீரோ இல்லை மேலே ஜீரோ கீழே இன்ஃபினிட்டி அந்த ஃபார்ம் மாறக்கூடாது ஒன்லி மேலேயும் கீழேயும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லைனா மேலேயும் கீழேயும் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டில் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அது பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி கேஸில் மட்டும்தான் எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபினிட்டில் இன்ஃபினிட்டி சுற்றி எந்த ஒரு சின்ன ஒரு நைபர் கூட்டு எடுத்தாலும் இந்த லாக் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்சிபிள் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்சிபிள் ஸோ நம்ம இங்கே எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் எல்லா ஸ்பெல் ரூல் என்ன சொல்லுது கரஸ்பாண்டிங் இந்த எஃப்ங்கிற மேலங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கும் கீழக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கும் டெரிவேட்டி கண்டுபிடிங்க டெரிவேட் கண்டுபிடிச்சி லிமிட் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே நம்ம டெரிவேட் ஈஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் லாக் எக்ஸ் டிஃபன்சேட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸை டிஃபன்சேட் பண்ணால் ஒன் நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போது இதில் என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸை டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ என்ன ஆகும் லிமிட் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எக்ஸ்னு வருமா இப்போ லிமிட் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அதாவது டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி போயிட்டு இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகிறனால நியூமினேட்டர் என்ன டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும் ஜீரோ நோக்கி கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து ஜீரோ நோக்கி கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ரிமைனிங்லாம் த ராங் ஓகே நம்ம ஓகே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் வச்சு பார்த்துட்டோம் ஜென்ரலைஸ் கேஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஜென்ரலைஸ் கேஸ் இதே மாதிரி தான் கா இதே மாதிரி தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கேட்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸனுக்கு அப்புறம் ஜென்ரலைஸ் ஸ்பேஸ் கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகே கன்சிடர் ஆல்ஃபா இஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தான் ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணிக்காங்க இப்போது த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லைக் திஸ் ஓகேங்களா இதனுடைய லிமிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து இது பார்த்திங்கனாலும் லிமிட்டை என் என் சென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அந்த சேம் ப்ராசஸ் அதே தான் வரும் ஸோ அதனால் நான் எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வேறு ஃபார்மில் மாற்றி எழுதுகிறேன் இந்த ஃபார்மில் மாற்றி எழுதுனிங்க பார்த்தீங்கன்னா நியூமினேட்டரும் இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகும் டினாமினேட்டரும் இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகும் ஸோ இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிங்கிற பை ஃபார்ம் வருது ஸோ அதே மாதிரி எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயமும் செக் பண்ணும் மே மேலக்கிற ஃபங்க்ஷனும் கீழக்கிற ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்சிபிளாக செக் பண்ணும் அப்புறம் கீழக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்சிபிள் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அந்த டெலிட்டே நேபர் குட்ல இன்ஃபினிட்டி சுற்றி இருக்கிற ஒரு டெலிட்டே நேபர் குட்ல நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா செக் பண்ணும் அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால் எல்லா ஸ்பெல் ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன் எல்லா ஸ்பெல்லில் மேலே இங்கேயும் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிங்க மேலே லாக் எக்ஸ் டெரிவேட் கண்டுபிடா ஒன் பை எக்ஸ் கீழே எக்ஸ்போர் ஆல்ஃபாக்கு டெரிவேட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ்போர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன்று வரும் இப்போ இந்த எக்ஸை கீழே டினாமினேட்டில் கொண்டு வருங்க டினாமினேட்டர் கொண்டு ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ் பவர் ஆல்ஃபா போடுறதுனால ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆல்ஃபா